Здравствуйте, уважаемые телезрители. Меня зовут Дорофеева Инна Петровна. Я представляю Южнинское бюро правовой помощи. Сегодня я хочу поговорить с вами о новой редакции закона Украины о бесплатной правовой помощи. 3 января 2017 года президентом Украины Петром Порошенко было подписано закон Украины о Высшем Совете Правосудия. Высший Совет Правосудия является коллегиальным, независимым, конституционным органом государственной власти и судейского самоуправления, которые действуют в Украине на постоянной основе для обеспечения независимости судебной власти, ее функционирования на принципах ответственности, подотчетности перед обществом, формирования добросовестного и высокопрофессионального корпуса судей, соблюдения норм Конституции и закона Украины, а также профессиональной этики в деятельности судей и прокуроров. Согласно данному закону, были внесены изменения в закон Украины о безоплатной правовой помощи в части увеличения круга лиц, которые имеют право на бесплатную вторичную правовую помощь. Законодательные нововведения были приняты с целью усиления гарантий в сфере правовой помощи и правосудия. Прежде всего, речь идет о достаточно распространенной на сегодняшний день и нуждающейся в правовой помощи категории граждан, как внутренне перемещенных лиц и лицах, которые претендуют на получение такого статуса, то есть лица, которые обратились с заявлением о взятии их на учет, как внутренне перемещенных лиц. Согласно редакции Закона Украины о бесплатной правовой помощи, внутренне перемещенные лица имеют право на такие виды правовых услуг, как защита, осуществление представительства интересов в государственных органах, органах местного самоуправления перед другими лицами и составление документов процессуального характера. А лица, которые обратились с заявлением о взятии их на учет как внутренне перемещенных лиц, имеют право на такой спектр правовых услуг, как осуществление представительств интересов в государственных органах, органах местного самоуправления и перед другими лицами, и составление документов процессуального характера по вопросам, которые связаны с получением справки о взятии на учет внутренне перемещенные лица до момента получения такой справки. В предыдущей редакции закона эти нормы отсутствовали. Таким образом, воспользоваться данной помощью смогут 1 миллион 700 тысяч лиц. Это такое приблизительное количество зарегистрированных внутренне перемещенных лиц. В новой редакции закона установлена социальная гарантия также для лиц, которые претендуют на получение статуса участника боевых действий. Это особы имеют право на такие юридические услуги, как осуществление представительств интересов в государственных органах, органах местного самоуправления перед другими лицами, составление документов процессуального характера до момента принятия решения о предоставлении такого статуса. Кроме этого, бесплатная вторичная правовая помощь ветеранам войны, в том числе участникам боевых действий. Сегодня их около 275 тысяч лиц. Другим лиц, и другим лицам, на которых распространяется действие закона Украины о статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты, будет предоставляться не только по вопросам их социальной защиты, как это было ранее, а по всем вопросам юридического характера. Согласно новой редакции закона Украины о бесплатной правовой помощи, существенно изменился подход к определению уровня малообеспеченности, который является критерием для получения бесплатной вторичной правовой помощи не менее 10 миллионам лиц. В предыдущей редакции закона лица признавались малоимущими и имели право на вторичную правовую помощь, если их среднемесячный доход не превышал одного пожиточного минимума. Но согласно новой редакции закона лица будут признаны малоимущими и иметь право на вторичную правовую помощь, если их среднемесячный доход не превышает двух прожиточных минимумов. Это во-первых. Во-вторых, если ранее учитывался среднемесячный совокупный доход семьи, то теперь будет учитываться только среднемесячный доход лиц, которые обратились за данной помощью. Внесенные изменения учитывают объективную необходимость в обеспечении доступа к бесплатной вторичной правовой помощи лиц, которые имеют доход, равный прожиточному минимуму или даже более, но являются недостаточным для самостоятельной оплаты правовых услуг. При этом внесенные изменения делают лицо независимым от доходов членов его семьи в случае обращения за бесплатной вторичной правовой помощью. Прежде всего, это сделает возможным обращение за такой помощью лиц, законные интересы и права которых нарушены в самой семье. 
Реализовать свое право на получение бесплатной вторичной правовой помощи вы сможете в третьем Одесском центре бесплатной вторичной правовой помощи, обратившись в отдел Южненского бюро правовой помощи по адресу улица Шевченко, 7, город Южный, или обратившись по телефону 220 40 225 76.